আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি আল্লাহর কোনো বান্দাকে রহম না করেন খাস ভাবে আল্লাহ পাক রহম না করেন নেয়ামত না দেন আল্লাহর কোনো বান্দার পক্ষে সেরে খুঁজে বাহির করা অনেক কঠিন যিনি তৌহিদ বুঝতে পেরেছেন সেরেক বুঝতে পেরেছেন বুঝতে হবে এটা আল্লাহর বিরাট নেয়ামত আল্লাহ তাকে পছন্দ করেছেন এই জন্যই তিনি বুঝতে পেরেছেন না হয় এটা শুধু বড় আলেম হলে বস্তা বস্তা এলেম থাকলে বুঝে ফেলবে তা না এই জন্য আমার বাইরা ইসলামের আরেক নাম এলেম দিনের আরেক নাম এলেম এলেম ছাড়া দিন হয় না দিন ছাড়া এলেম হয় না ইসলামের ভিতরে ইমান আনতে হলে এলেম লাগে আমল করতে হলে এলেম লাগে দুটার জন্য এলেম লাগে ইমান আনতে হলেও কি লাগে আর আমল করতে হলেও আচ্ছা জান্নাতে যাতে হলে কি লাগে বলেন দেখি ইমান লাগবে না নাকি জান্নাতে যাতে হলে কি কি লাগে দুইটা জিনিস লাগে জান্নাতে যাতে কটা জিনিস লাগে দুইটা জিনিস লাগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে বারবার বলছেন যাদের ইমানটা ঠিক আছে বিশুদ্ধ আছে আমলটা সলে আছে আমলটা বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আছে আন্নালহুম জান্নাত তাদের জন্য রব্বুল আলমিন জান্নাত রেখেছেন সোহান আল্লাহ তাহলে ইমান আর আমল সলে দুটা জিনিস লাগে জান্নাত পাইতে হইলে কিন্তু ইমানটা যদি সঠিক ভাবে আনতে হয় এলেম লাগে আমলটা করতে হলে কি লাগে এই জন্য আল্লাহ পাক সুরা মোহাম্মদের উনিশ নম্বর আয়তে বলছেন ফালাম বলতে হইলে উপরে ইমান আনতে হইলে ফালাম যে জিনিসটি লাগবে সেটা হলো এলেম এলেম লাগবে বলতে হইলে চার রকমের এলেম লাগবে কয় রকমের চারটা এলেম লাগবে লা ইলাহ ইল্লাহ বলতে হইলে কি কি এলেম লাগবে প্রথম নম্বরে জানতে হবে আহকাম কি চার নম্বরে জানতে হবে কি কি কারণে ভেঙ্গে যায় এই চারটা না জানলে আপনার মধ্যে বুঝতে হবে লা ইলাহাইল্লাহর কোন এলেমে নেই আচ্ছা আবার পরীক্ষা করে দেখি আপনারা জানান কি না কি জানান তো নাকি লা ইলাহাইল্লাহর এলেম আছে আপনি বড় মুক্তি সাহেব হওয়া ফরজে আইন না বড় মুহাদ্দিস হওয়া ফরজে আইন না কিন্তু লা ইলাহাইল্লাহর এলেম জানা ফরজে আইন এটা প্রত্যেক শিক্ষিত অশিক্ষিত ডিগ্রিধারী ডিগ্রিবিহীন বাংলাদেশি অবাংলাদেশি আরব অনারব যত মানুষ কবরে যাইব সবাইকে এই চারটা এলেম এই ইমানের এলেম লা ইলাহাইল্লাহর এলেম জেনেই কবরে যাইতে হবে এদেরকে আল্লাহ নাম দিয়েছেন ওলামা এরা কারা এরা ওলামা আল্লাহ পাক কোরআনে কেন বলছেন ইন্নামাহ ওলামা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে একমাত্র ভয় করে ওলা মারা আমরা তো খুশিতে গদগদ হয়ে যাই কই দেখো আল্লাহ বলছে আলমেরা ভয় করে 
তা আলম মালিকেরা কয় যাদের সার্টিফিকেট আছে কামেল সার্টিফিকেট অথবা দাওরা হাদিসের সার্টিফিকেট আছে এরা আলেম আল্লাহ পাক এরকম সার্টিফিকেট দাঁড়ি মানুষকে এখানে আলেম বলেন নাই কারণ সার্টিফিকেট দাঁড়ি মানুষ আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখি বিশেষ বিশেষ সার্টিফিকেট আছে আল্লাহর বয় নাই দেখেন না বিশাল বিশাল ওলামা কিন্তু আল্লাহর বয় নাই আমাদের ভিতরে তাহলে আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক নিশ্চিত গ্যারান্টি দিয়ে বলছেন যে ওলামারাই একমাত্র ভয় করে এই ওলামা কারা হাসান আল বসরি রহমাউল্লাহ বলেন এই ওলামা হলো মান খাসিয়ার রহমান আবিল গাইব যে মানুষগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে ভয় করে খাসিয়াতুল্লাহ যাদের অন্তরে আছে ওই মানুষগুলাই হলো ওলামা যারা আল্লাহকে চিনতে পেরেছে আল্লাহর পরিচয় জানতে পেরেছে এই মানুষগুলাই হলো ওলামা এরাই আল্লাহকে ভয় করে কারণ না চিনলে আল্লাহকে ভয় করতে পারে না দেখেন আপনারা এখানে যারা বসছেন ওয়াজমা হাফিলে অনেকেই আমাকে আগের থেকে চিনেন অনলাইনের মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমে চিনেন চিনেন বলেই অনেক কষ্ট করে দূর দূরান্ত থেকেও আসছেন অনেকে কষ্ট করে বসে আছেন যদি না চিনতেন অনেকে আসতেন না এখানে বসতেন না তাহলে আগে একজন ব্যক্তিকে যেমন চিনতে হয় একজন বান্দা প্রথমে তার রবকে চিনতে হয় রবকে না চিনলে জীবনেও কোনোদিন রবের ভয় অন্তরে আসবে না আর যে যত বেশি তার রবকে তার মাবুদকে চিনতে পারবে তার মাবুদের ভয় তার ভিতরে তত বেশি আসবে এই জন্য আল্লাহ পাক গ্যারান্টি দিয়েছেন নিশ্চিত করে বলছেন আমি আল্লাহকে ভয় করে শুধু ওলা মারা তাহলে এই ওলামা কারা যারা আল্লাহকে ভয় করে যাদের অন্তর ভয় আছে যাদের ভিতরে লাহিলাম আছে আল্লাহ পাক ফরজ করে দিয়েছেন তাহলে লাহিল্লাহ এক নম্বরে কি বলছি উসুল জানতে হবে তাহলে বলেন দেখি ইমানের উসুল কয়টি জি মাসাল্লা এই যে একজন ভাই বলছে তা এতজনের মধ্যে একজন হলে কত পার্সন হয়েছে জি ইমানের উসুল সবাইকে জানতে হবে সব বাইকে জানতে হবে ইমানের উসুল তিনটি কয়টি তিনটি কবরের প্রশ্ন কয়টি কবরের প্রশ্ন যে তিনটি ইমানের উসুল সেই তিনটি আপনি কবরে যাবেন ইমানের উসুল না জানলে তো কবরে পরীক্ষা দিতে পারবেন না ফেল পরীক্ষায় কবরের পরীক্ষায় পাস করতে হইলে ইমানের উসুল জানতে হবে উসুল ইমানের উসুল হলো এক নম্বর মার পাতর রব আপনাকে প্রথম প্রশ্নটা করা হবে মার রব বুকা তোমার রবকে তাহলে রবকে আগে চিনতে হবে না রবকে যদি না চিনি কবরে যান তো এক নম্বর প্রশ্নে ফেল তোমার দিন কি দিন কি এই জন্য ইমানের দুই নম্বর উসুল হলো দিন দিন জানতে হবে দিনের ব্যাপারে জ্ঞান লাগবে তিন নম্বর প্রশ্ন হলো ওমান নবী তোমার নবী কে সুতরাং মার পাতুর নবী সাল্লু আলাই সাল্লাম এটা হলো ইমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ উসুল নবী সাল্লামকে জানতে হবে বুঝতে হবে না হয় ইমান হবে না এই তিনটা হলো কি ইমানের উসুল এই তিনটার উপরে লেখাপড়া করবেন ইমানের উসুলের উপরে আচ্ছা এবার আসেন লা ইলাহাইল্লাহ বলতে হলে কিছু আর কানা হাকাম আছে নামাজের আর কানা হাকাম কয় ফরজ নামাজের আর কানা হাকাম বলেন নামাজের আর কানা হাকাম কয় ফরজ তার ফরজ আর কান কয়টি আহকাম কয়টি আহকাম হলো সাতটি আর কান হলো ছয়টি দেখবেন আমাদের দেশের বাচ্চারা যখন নুরানি মাদ্রাসায় যায় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলে আর কান আহকাম তার ফরজ এভাবে বলে না বাহিরে ষাটটি ভিতরে ছয়টি তাহলে নামাজের আর কানা হাকাম মোটামুটি আমাদের জ্ঞান আছে 
এবার বলেন ইমানের আর কানা হাকাম কয়টি জি একজন দুজন পারেন আর সবাই বলতেছেন না ইমানের এরকম আর কানা হাকাম আছে ইমানের আহকাম নয়টি আরকান ছয়টি ইমানের আরকান আহকাম পনের ফরস কয় ফরস পনের ফরস নামাজের তার ফরস জানলেন ইমানের পনের ফরস জানেন নাই নামাজ আগে দরকার না ইমান আগে দরকার ইমান নাই নামাজ পড়ছেন কাজ হবো নাই ইমান নাই নামাজে হাত বাঁচেন বুকের উপরে কাজ হবো নাই ইমান নাই হাত বাঁচেন নাবির নিচে কাজ হবো নাই ইমান নাই আমিন এমন জোরে বলছেন মসজিদের টিন উপরে উঠে গেছে ইমান নাই আবার ইমান নাই আমিন এত আসতে বলছেন ফিফডায়ও শুনে নাই এত আসতে নিজেরটা নিজেও শুনেন নাই কাজ হবো নাই আসতে বলিও কাজ হবে না জোরে বলিও কাজ হবে না হাত যেখানে বান্ধেন কাজ হবে না আগে ইমান বিশুদ্ধ করতে হবে ইমান ঠিক করতে হবে তাহলে নামাজের আর কানা আকাম জানার আগে ইমানের আর কানা আকাম জানতে হবে 